Pues hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al Let's Play de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Juegazo en mayúsculas, sigue siendo un simulador de, de, de cinemáticas, como todos los Metal Gear, pero es un auténtico juegazo, se disfruta muchísimo. Título de PlayStation 3, que es un auténtico juegazo, pero es eso, Kojima se le fue un poquito la flapa, como siempre, a Kojima siempre le pega un venazo de la hostia, siempre en todos los Metal Gear y mete alguna cosa rara. Y aquí, aparte de alguna cosa rara, como el tema de las bestias, o la parte de la bella y la bestia, o como los cojones quiso hacer este hombre, se le ocurrió la brillante idea de decir, pues, ¿y si el Fox Die también lo que hace es que, que, que Snake envejece el triple de rápido? Y hacemos un Metal Gear con Snake de abuelete. Esto cuando salió y se presentó pues un Solid Snake abuelete, después de tenerlo tan ay, como el superhéroe de la hostia, eh, no gustó. Bueno, hubo variedad de opiniones como en todo, a mí personalmente no me gustó porque de hecho yo ya juego Metal Gear Solid 4, intuyo que la mayoría de los que estoy viendo esto también y si no pues eh, mini spoiler, no es spoiler del todo pero mini... Eh, la, ba la batalla final pues parece un poco una pelea en el bar del jubilado, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero quitando eso es un auténtico juegazo. Aunque Snake sea un vejete, pues mira, haces como hacía yo en su época, te coges, te pones la máscara de Snake joven y como si nada. Eh, intuyo... Yo estoy grabando, estoy grabando Metal Gear 2, 3 y, y 4, los estoy grabando justo tras terminar... Habéis tenido un mini corte porque me estaban llamando al móvil. Bueno, intuyo que estaréis viendo este Let's Play justo después de haber hecho The Phantom Pain, o al menos eso creo. Eh, ¿Por qué? Estoy grabando yo Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid 4 eh, a la carrera, por así decirlo, de seguidos, porque tengo mono, ¿vale? Yo estoy en agosto y tengo un mono de la hostia. Entonces, intuyo, estoy renderizando Metal Gear Solid 3 y creo que son 10 vídeos y si he contado más o menos bien de hora, hora y pico alguno. Intuyo que me habrá pillado el toro y para el 1 de septiembre pues intuyo que os gustará más ver Metal Gear Solid 5 que Metal Gear Solid 4. A mí también. Entonces... Me parece guay hacerlo así para que la gente se entere un poquito más de la historia, la gente que, que no conozca la saga. De tal forma que tengamos Metal Gear Solid 1 en el orden que los vaya subiendo, ¿vale? Me refiero ahora. Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, que guarda relación directa con, con Shadow Moses, todo el tema de, de Shadow Moses. Metal Gear Solid 3, eh, contando todo el rollo del nacimiento de Big Boss. Peace Walker, ya sabéis que no lo he hecho, pero está, hay un vídeo con todas las cinemáticas. Aparte del Let's Play sin comentar, está hay un vídeo con todas las cinemáticas para que te enteres de la historia de lo que pasa después del 3. Después hacemos The Phantom Pain, seguimos con Big Boss. Eh, contamos todo el tema de Les Infantes Rubles y su, su puñetera ida de olla de, de Kojima. Bueno, no ida de olla, ¿no? Lo que pasó. Y continuamos con el 4, continuamos con Solid Snake en lo que ya es la, el punto final de la saga. No me meto con el tema de los Metal Gear Rising porque no son Metal Gear. Tienen Metal Gear de nombre porque los derechos son de Konami, pero Kojima ahí no está ni metido siquiera. Entonces, me ha saltado una actualización hace... Hace nada, he encendido ahora y me he puesto a tal, me ha saltado la actualización. Y hace tanto tiempo que no juego que la actualización me ha dicho, oye, que ya no está el Metal Gear Online. Y el Metal Gear Online lleva tela años cerrado. Entonces voy a dejar de dar la chapa. Vamos a darle normal solid. Tampoco es plan de... De ir de super cheto. O de super pro. Porque Metal Gear Solid 4 no es difícil, pero... Hostia, los anuncié desde el principio, no me acordaba. No es difícil, pero para grabar es mejor la dificultad normal y ya está. Puedo ir cambiando de canal si no recuerdo mal. I hope for that RV, I'll bet, Larry. <laughs> uh, sure, I, I guess. Larry, Me paso. Mira, aquí creo que salía David Hater. Puede ser. 
Oh, Míralo. <risa> no estás en The Phantom Pain tan tirado. What are you wearing? I, what do you mean? Why are you here? Oh, well, I was hoping to promote my new movie. I'm just coming off of the set. No, David Hater. Why here? Wearing an eye patch. Oh, the eye patch. Uh, this is pretty cool, actually. It gives me uh, uh, real-time information and... and uh, a ver si encuentro a este sexy, este es que me gusta a mí. Pum, 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 pum. Recordad, niños, comprar una máquina. Do you see outside your window? Will you ever respect the face in your mirror? Will your children thank you for the sacrifices you're about to make? Our mission is to hear you say yes. Perfecting the world through conquest of technology. Protecting civilian contingent through strategic combat solutions. Werewolf. Evolution. Reinvented. Este no recuerdo haberlo visto. Joder, idea 1. No, mierda. Quería buscar. Había uno que era rollo Final Fantasy o una mierda rara. Que eran dos tías de cámara lenta volando. También había uno de, de unas tías con un pulpo que era, era una cosa muy rara. ideologies or ethnicity it's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines war and its consumption of life has become a well-oiled machine war has changed id tag soldiers carry id tag weapons use id tag gear Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, 
war becomes routine. Pues ya estamos. Solo tengo el cuchillo. No tengo nada más. Cuchillo y raciones. Aquí estamos con Snake en pleno campo de batalla. Vale. Mis saltos ahí un poquito bastante patatero, pero dentro de lo que cabe. Te dejan agacharte para meterte en otra cinemática, lo cual también está bien. Vale, tengo el AK para poder usar el arma preparada en la selección, pero creo que el arma no puedo utilizarla, ¿cierto? Vamos a ir pillando armas. Geckos Espérate, hay un minuto por aquí No sé por qué, pero me meto por aquí. Mierda. Es que no veo al gecko. Oh, 
Amigo, ahí te dejo. Hop. Joder, con el gecko. Bueno, aquí tenemos ya la introducción del nuevo traje, in incluyendo el poquito lo que era el sistema de camuflaje metal de Solid 3. Tengo que estar más atento a las cinemáticas, porque ya habéis visto que sale arriba a la izquierda del pulsar L1 para ver, y la primera se me ha escapado porque estoy acostumbrado a darle al R1 en el 3. Pero bueno, es cambiar el chip. Bueno, la guerra ha cambiado, como podéis ver. Y ya no podemos utilizar cajas.
la nueva actualización creo que me ha jodido los guardados que tenía hace tela tiempo, o sea que bueno, total, me da un poquito bastante igual. Vale, ¿guardas o qué? Analysis was positive, but the mRNA analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner's syndrome, but none of the tests were able to pinpoint the cause. So, well, judging by how rapidly. Aging has progressed, I'd say. A year at best, right? Yeah. Snake, let's try another doctor. <laughs> It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. You're right. But we don't know where Naomi is. Colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council. The analysis and assessment staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake, I uh, came across some information in my work. Huh? We found him. In the Middle East. What? I'll explain along the way. We've got to stop him. Now. Before it's too late. Liquid's made his move. We found him. He's preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone. Track him down.
Only two eggs today? Paladis must have taken the day off. Seven, eight, nine, two, five, nine, oh, three, six, oh, seven, three, three, oh, five, three, oh, five, four, eight, eight, two, oh, four, six, six, five, two. What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps unmanned bipedal weapons. Officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Ooh, no tengo la de dormir, verdad? Y el CQC, estoy un poquito oxidado, o sea que tengo que con esta sí que tengo CQC. Vale. Uy. Vale, venga, Snake. Deberías utilizar un poquito lo que viene a ser el camo. Ahí estamos. Déjales que se peguen. Ué, vaya vuelta más tonta. Es que pensaba que era una caja de adorno y no vi que era munición. Eh, ahí dentro puede haber algo. De hecho, lo hay. No será nada importante, porque lo importante me lo tiene que dar Otacon ahora, con presa del arsenal. Vale, date la vuelta. Eh, físicamente no hay sitio para darse la vuelta, pero puedes hacerlo. Llevo un 70% de camo, tampoco es que sea mucho. ¿eh? Más estando en movimiento. Mira, si me apoyo aquí. Soy un cuadrado. Puedes guardar los camuflajes si no recuerdo mal. O aquí aún no. Eh, no, no. Salir. Objetos. Había una apartada de camuflajes. Lo que pasa es que creo que aún no lo tengo. Me coge esto. Amigo cuadrado. Ponte el camuflaje de, de, de tierra mejor. Este de aquí no, no sale como. ¿Qué? 
¿Qué? ¿Te piras o qué, macho? Vale Estoy pensando en hacerle CQC Lo que pasa es que estoy tan oxidado La puta, ¿sabéis cuál es? Que os salgo de zona rápido o cuando se despierte el campeón Allí os quedáis He cogido munición o algo, creo que era Salimos de zona ¡Ah! Aquí está lo de las estatuas Que no me acordaba Aquí hay una cosa con las estatuas A ver si lo podemos hacer Era así Vale Bueno, vamos a aprovechar A ver si... Creo que por aquí había objetos Todos los objetos que encuentro por aquí Pues son raciones o compresas Cosas tontas Nada importante Pero vamos a ver si voy recordando un poquito los controles El tema de CQC y todo ese rollo ¡Pum! Es más rápido que hacerles el speak y todo el rollo. Simplemente los dejo ahí, los dejo caos, que no tengo ni la tranquilizadora ni tengo nada. Vale, Otacon estaba, si no recuerdo mal, por esa dirección. Que me puedo equivocar muy mucho. Perfectamente. Vale, ese de ahí se aleja. ¡Wop! Tengo una compresa, por si me entra la menstruación. ¡Ni! Vale, perfecto, ahora aquí. ¿Veis que tengo camuflaje en la cinemática? Pues si agito el mando... O al menos debería... Vale, se la quita creo que durante el cambio. Si agitas el mando, eh, quitas el camuflaje. Tanto en cinemática como fuera de cinemática. Snake, I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Mm, wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their own turf. Snake. I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days, finding decent guns that aren't controlled. Hmm. Are you coming? Of course. I'll follow. 
follow you wherever you go, like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw a liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the solid eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. Vale, manda la MK22, manda el Operator, manda el Solidar y el MK. El Metal Gear. Bueno, voy a enseñaros otra vez el tema este que igual no se ha visto bien en la cinemática. Yo me cambio aquí de camuflaje y luego yo agito el mando de la Play 3 y se quita. Vale, esta fuera. Coño, es aquí, peña. Pam. Ese a dormir. Me podría poner ahora... De hecho, debería. Las armas que salen así en cuadradito con algo rojo en medio son armas que... que no voy a poder usar de momento hasta que las desbloquee. Porque tienen el sistema este de, de ID. Ponte, ponte camo, ponte camo. Están bombardeando esa zona muy fuerte. A ver. Creo que le da la cabeza. Y ese tiro va a ser un poquito bastante complicado. Ahora, no. ahora es más fácil. Vale, tengo el... Vale, ahora sí que tengo el rollo del camuflaje que antes no lo tenía. Y puedo eh, registrar un camuflaje para tenerlo guarda cuando lo me dé la gana. Eh, ponerlo pues a, a mi gusto el, el gris oliva el camuflaje tigre de metal de solid 3 el de bosque el de desierto estos estos están aquí de hecho el de desierto tres colores ahora mismo vendría guay y el urbano el urbano también vendría guay ahora la verdad pero lo mismo aquí todo el mando ah no en manual en manual no en manual me jodo. Si lo tengo en manual, me puñetero jodo. Ah, me gusta, me gusta, me gusta cómo estaba. Me gusta cómo estaban Kaki. Eh, oliva, Kaki. Vale. Entonces... Me parece que es que la ropa... Yo tenía la ropa de mercenario, ¿verdad que sí? Yo recuerdo tener la ropa de mercenario. Pues nada, son cosas mías. Me sonaba que tenía la ropa de mercenario. Por lo menos ahora ya sé... Que con el... ¡Wow! Que con el círculo... Recargo. A ver, amigo. Joder, la ha esquivado, ¿eh? A ver, camufla. Perfecto. Y yo me voy yendo. Chao, chicos. Un placer, ¿eh? Yo me, me sonaba que tenía el camuflaje de miliciano. Igual es que en modo fácil te lo dan ya de por sí. O ni idea. Igual directamente no lo he visto y ya está. Activa el Solid Eye. Eh, visión nocturna. Lo siento, colega. Veo en el radar puntitos, muchos puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Y hay puntitos que se acercan. Chao, amigos.
Ah, por aquí. Gallinas. Puedo cambiar de hombro, bien. Tallarines instantáneos. Y regain. Muy justo. No llego a dar la alerta del todo, ¿verdad? O oh, sí, algo me ha visto. La GSR. Con precaución, amigo conductor. Creo que es por estos de aquí que están fastidiados. Está acabando la pila del, del seguro. Lo siento, amigo. Perdona. Vale, pentacemín. Estos están todos heridos, los podemos dejar en paz. Tampoco me, mo me molestan. Música. Para ponerla en el iPod y jugar con música. ¿Por qué no te dan la cabeza? Que puede ser totalmente que haya fallado. Con todos. Mira, un ala. Algún objeto. Estoy seguro de que sí. No, no creo que me... No, no me va a dejar. A ver si me puedo subir. ¡Up! Nah, no me deja. A ver si me puedo subir y... Y pillar el camuflaje. De ellos. ¿Un camuflaje de reja. No, no lo pilla con las rayas. Vale, las granadas, que las tengo también bloqueadas. Granada aturdidora y granada de humo. Y granada de fósforo blanco. Y he hecho muy bien en meterme por aquí, porque van a encontrar a esos que estaban dormiditos. Mira esto, sí, sí, hay un tío dormido ahí. Pum, pam, pum. RPG, bloqueado todo, todo está bloqueado. Todo lo que pilla ahora hasta que lo pueda desbloquear, bloqueadito mi arma. Acá. Ahora sí que tengo el disfraz de la milicia. Entonces, ahora me voy a camuflaje. Eh, 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 cambiar de traje ropa. Entonces ahora ya podemos ir tranquilamente por aquí paseándonos. Creo que es importante llevar el AK, pero vamos, queda un poquito igual. Tu, 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 tu. ¿Hay algún objeto por aquí, chicos? ¿Habéis visto algún objeto? Ese viene de por ahí. Pongo el Solid Eye porque el Solid Eye me remarca los objetos. Eso es vale, se sube por aquí. Cocktail Molotov. Alguien ha dicho, ¿eh? Y no sé por qué. 
¿Ves? Ahí nos dejábamos algo en la oscuridad. Nada del otro mundo, es munición del RPG, pero algo es algo. El RPG que es un arma que no, no creo que llegue a usar. Pero nunca se sabe. Así que no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Pretty sweet, huh? Oh, hold it. Watch where you're pointing that thing. Who are you? Neither enemy nor friend. Voila. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? <laughs> you see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us. There are more of you. All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. Registered PMC employee. Are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. BM4. The official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. High precision, not like that government-issue shit. It's, uh, free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the Hyder CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Flip up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. Hmm. Trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nano machines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Oh, slow down. <clears throat> oh, yeah. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. Mm -mm. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. 
you've got last gen nano machines. So I'm guessing former US Army. <laughs> I don't know what you're here for. But you want to be well equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. What's your take on Emoticon? I don't particularly like the guy. But it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. So, we ready to make a deal or what? Okay, then, let's talk business. This is a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for service. Like what? I'll launder your ID guns. No more locks. And... I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nano machines you got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nano machines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guest. Step outside. Now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know. You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you. The going rate depends on the war price at the time. <clears throat> Man, I gotta give this shit a rest. 
Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now, and control's essentially absolute, paving the way for fat profits, if you're willing to bend the law. The man keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. And the fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like, we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. You're a green collar too, aren't you? Yeah, it's in your eyes. You've seen a lot of combat. What makes you think you know me? Nothing to be ashamed of. I'm the same way. I grew up here too. I got no interest in the outside world. All right then, if you need me, holla. We specialize in speedy service. Catch my drift. I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy. Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon, you and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price, one that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, distribution, and energy supply networks that support them. Hmm. It's been growing by leaps and bounds, and investors are really starting to take notice. As the fighting in any given area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are gonna get. And to put it another way, the quieter things are, the better the bargains. Snake, we'll use the Mark II to deal with Drebin from here on out. He's what you might call a street vendor. The Mark II can act as a kind of delivery boy and connect you with him. I'm adding a Drebin menu item to the Mark II's weapon menu. Whenever you pick up multiple units of the same weapon, any extras will automatically be sold to Drebin. Any ammo that's inside gets added to your cash. In other words, you keep the ammo, and the weapon itself gets traded to Drebin for points. I see. You can then use the points you've earned to unlock ID guns or buy new weapons. Sounds good. We should assume Dremen has other agents collecting guns for him besides you, Snake. You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services? Guess I'll have to rely on him for now. Okay. Now go meet up with our informants, Rat Patrol. <laughs> 